লোকজনকে আবর্জনার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে বাগান করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে কারণ এই আবর্জনাই মাটির প্রাণশক্তি মাটির তলদেশ অনেকটা কালচে ধরনের আমরা যদি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখি তাহলে সেখানে অসংখ্য উপকারী জীবাণু পোকামাকড় এবং কৃমির একটি সমৃদ্ধ জগতের সাথে আমরা পরিচিত হতে পারি যা গাছপালার পুষ্টির জন্য অনন্য উপকরণ এই গ্রহের উপরিভাগ যে নরম ও দানাদার আবরণে পরিপূর্ণ সেই মাটি গঠিত হয়েছে পাথরের গুঁড়ো খনিজ পদার্থ এবং বিভিন্ন রকমের জৈব যৌগের সমন্বয়ে যুগ যুগ ধরে ভূমিক্ষয় বিচূর্ণী ভবন সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফসল আমাদের আজকের মৃত্তিকা বা মাটি আমাদের খাদ্য উৎপাদন মাটি ছাড়া অকল্পনীয় কিন্তু এই মাটি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তা ব্যাহত হতে বাধ্য সুতরাং মাটিকে সুস্থ রাখতে এর ভেতরের উপকারী উপাদানগুলোর সুষম বন্টন নিশ্চিত করা জরুরি আর সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারে টাইকো কম্পোস্টের প্রয়োগ দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনের আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের অনুষ্ঠানে কো স্পন্সর বাই মার্কুইস পানির পাম্প কৃষক ভাই ও বোনেরা আমি জানি আপনারা সবাই জৈব সার বা কেঁচো সার সম্পর্কে জানেন এবং জমিতে ব্যবহার করছেন কিন্তু অনেকেই ট্রাইকো কম্পোস্ট সম্পর্কে জানেন না বা জমিতে ব্যবহার করেননি এবং নিয়মও জানা নেই কীভাবে তৈরি করবেন তাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা দেখাবো যে কীভাবে ট্রাইকো কম্পোস্ট সার তৈরি করতে হবে এবং এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সে সম্পর্কে আপনারা জানবেন আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন এই টাইকো কম্পোস্ট তৈরির জন্য প্রয়োজন মাটিতে মুক্তভাবে বসবাসকারী উপকারী ছত্রাক যা টাইকো টার্মা নামে পরিচিত এটি এমনই একটি অনুজীব যা মাটিতে বসবাসকারী উদ্ভিদের ক্ষতিকর জীবাণু যেমন ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া ও নেমাটোটকে মেরে ফেলে সুতরাং ভার্মি কম্পোস্টের সাথে টাইকো কম্পোস্টের পার্থক্য হল এর মাধ্যমে আমরা সারের পাশাপাশি জৈব বালাইনাশকও পেয়ে যাচ্ছি আমাদের টাইকো কম্পোস্ট তৈরি করার জন্য যে উপকরণ জ্বলন এগুলো আমাদের কাছের কুলে বা আমাদের বাড়িতে সবসময় এগুলো আমরা অতিরিক্ত থাকে যেগুলো আমরা ক্রয় করার জন্য টাকা ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভালো আছেন আপা জি আমি ভালো আছি আপা আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি দর্শক এখানে রয়েছেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং পাশে আমার একজন আপা যাকে বলে দিচ্ছেন যে ট্রাইকো কম্পোস্ট সার কিভাবে তৈরি করতে হবে এখানকার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আগে আমরা একটু তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের সাথে আমরা একটু আপনার পরিচয়টা জানতে চাই মোহাম্মদ আব্দুল গফুর দেওয়ান উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মান্দা উপজেলার কাঞ্চন ব্লকে কর্মরত রয়েছি আমি ভাই আমরা এই মুহূর্তে কোন জায়গাটাতে অবস্থান করছি আমরা এটা নগা জেলার মান্দা উপজেলার গণেশপুর ইউনিয়নের কাঞ্চন ব্লকের সাতবাড়িয়া গ্রামে অবস্থান করতেছি আচ্ছা এই গ্রামের এখন কি অবস্থা মানে এই কম্পোস্ট সার যেটা আপনারা তৈরি করে দিচ্ছেন কতজনকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পেরেছেন পঁচিশ থেকে তিরিশ জন কৃষককে দিয়ে করাইছি এবং এটা ব্যবহার করার জন্য প্রায় একশো থেকে দেড়শো জন কৃষককে উদ্বুদ্ধ করে আছি এই যে এতজনকে আপনি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন কত মাস বা কত বছরে এটা আমি এক বছর ধরে এখানে এ করতেছি এটা প্রথম অবস্থায় সবাই তো গ্রহণ করতে পারেনি তারপরে যখন পাঁচ সাত জনের জন এরা উপকার ভোগ করছে তারপর তাদের সঙ্গে যখন মত বিনিময় করছে তারা তারাও এটা উদ্বুদ্ধ হয়েছে এটা করার জন্য এই ট্রাইকো কম্পোস্ট সার হচ্ছে ট্রাইকোডারমা নামক এক ধরনের ছত্রাক এই ট্রাইকোডারমা দিয়ে বায়োপেস্টিসাইডও হিসেবে কাজ করে তাই না এই ট্রাইকো ডারমা দিয়েই তৈরি করা হচ্ছে আপনার ট্রাইকো কম্পোস্ট সার দর্শক আমরা যখন আপনাদের সামনে একটা বিষয় উপস্থাপন করি তার পিছনে গুরুত্ব কিন্তু অনেক থাকে সেই জন্যই আমরা এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরি বিশেষ করে কৃষক ভাই ও বোনেরা আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের এই জমিতে এই মাটিতে জৈব পদার্থ থাকার কথা হচ্ছে পাঁচ ভাগ সেটা নেমে এসেছে দেড় ভাগে হ্যাঁ কোথাও কোথাও মানে আরও এক ভাগেরও নিচে তার মানে বুঝতে পারছেন যে কতটা প্রয়োজন এখন জৈব সার আমরা কেঁচো সার দেখিয়েছি তারপরে যে ট্রাইক কম্পোস্ট আরও একটা বিষয় যুক্ত হবে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে এখন জানতেই হবে না হলে কারণ আপনারা একই জমিতে বারবার ফসল চাষাবাদ করছেন এবং বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষাবাদ করেই চলেছেন তার কারণে কিন্তু মানে একটা প্রেশার জমিতে পড়ছে মাটিতে পড়ছে মাটি তার শক্তি হারিয়ে ফেলছে তো মাটির যত্ন যদি আপনি না নেন তাহলে এই মাটির থেকে কিভাবে আপনি ভালো ফসল আশা করতে পারেন ভাই আজকে আমরা এই ট্রাইকো কম্পোস্ট সার কিভাবে তৈরি করতে হবে সেই নিয়মগুলো আমরা কৃষক ভাই বোনদেরকে দেখাবো জানাবো কিন্তু তার আগে জানাটা দরকার যে কতটা প্রয়োজন 
হ্যাঁ এই কেন তারা ব্যবহার করবে জমিতে কেন ব্যবহার করবে সেই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদি আপনি আগে বলেন ট্রাইকো কম্পোস্টটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে অতি জরুরি হয়ে দাঁড়াইছে আপনি কিছুক্ষণ আগে যেটা বললেন যে আমাদের যেটা জৈব পদার্থ মাটিতে পাঁচ পার্সেন্ট থাকার কথা সেখানে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে মাটি পরীক্ষা করে দেখাইছি দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কোনো জায়গায় এক পার্সেন্ট বা দেড় পার্সেন্ট এবং এক পার্সেন্টের নিচেও আছে তো এই টাইকো কম্পোস্ট ব্যবহার করলে আমাদের সেই অর্গানিক মেটাল জৈব পদার্থটা বৃদ্ধি পাবে এবং জমির পানি ধারণ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পাবে এবং খুবই ফসল উৎপাদনের জন্য জমির উর্বরতা কমে আসবে সেচ কমে তারপরে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এই যে মাটিতে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক থাকে সেই ছত্রাক থেকে মুক্তি পাবে ফসলটি হ্যাঁ আর এই ছত্রাক থেকে মুক্তি পাওয়া মানে কি ফসল ভালো হবে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকবে নানান দিক কিন্তু রয়েছে ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহার করলে এটা আমার জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে এতে করে মাটিতে অবস্থানরত ক্ষতিকর পোকামাকড় বিনাশ করবে এতে করে আমার জৈব পদার্থ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফসলটা ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতে এই অর্গানিক মেটাল অর্থাৎ জৈব পদার্থ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য জমিতে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে আমার একটু শেষটাও কম লাগছে আর এখান থেকে টাইকো কম্পোস্ট থেকে যে আমাদের যে লিসেন্টটা বের হয়ে আসতেছে এই লিসেন্টটা ব্যবহার করলে আমরা শাক সবজিতে যদি স্প্রে করি তাহলে এখানে আমাদের যা পোকা বা অন্যান্য পোকাগুলেন দূর হবে যেখানে আমাদের কীটনাশক স্প্রে করার দরকার হবে না তাহলে কি হবে আমরা একটা নিরাপদ সবজি পাব আর নিরাপদ সবজি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকার করবে আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই তাহলে কি কি এখানে উপকরণ রয়েছে মানে এই ট্রাইকো কম্পোস্ট তৈরি করতে কি কি প্রয়োজন প্রথমে ট্রাইকো কম্পোস্টের জন্য আমাদের আদা পচা গোবর আদা পচা গোবর তারপরে যে এটা হলো আপনার কাঠের গুঁড়া কাঠের গুঁড়ার পরিবর্তে আমরা ধানের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারি ছাই তারপরে মুরগির বিষটা সবজির উচ্চাংশ আপনার ভুট্টা ভাঙ্গা আচ্ছা মেহগনির ফল আর এটা নিমের পাতা আর হচ্ছে আপনার হলো চিটা গুড় চিটা গুড় আর যেটা এটা আমরা স্তরে স্তরে এই যে টাইকো ডার্মার যে সাসপেনশন এটা আমরা স্তরে স্তরে যখন ভর্তি করব স্তরে স্তরে দিব এক স্তর দেওয়ার পরে তারপরে টাইকো ডার্মার দেব তারপর আবার আর স্তর দেব তারপর আবার টাইকো ডার্মার দেব দিয়ে এইভাবে ইয়ে করে দিয়ে আমরা ওটা পলিথিন দেবেন দিয়ে রেখে দেব এবং সেটা ওইটা যখন মিশিয়ে দেওয়া হবে তখনই আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শুনব কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখানে আপনি যে উপকরণগুলো দেখিয়েছেন যা এমনি একটা কৃষক পরিবারে থাকে থাকে হ্যাঁ আচ্ছা আমি আর সময় নষ্ট করতেই চাইছি না ভাইয়া জানতেই চাইছি কিভাবে তৈরি করতে হবে কারণ মানে একের ভেতরে দুই এবং দুটোই এতটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আজকে সময়ের জন্য সার এবং জৈব বালাই নাশক তো এই সময়টা আর নষ্ট করতে চাইছি না আমরা শুরু করে দিই কিভাবে শুরু করতে হবে আপা বাকিটা আমাদেরকে দেখাবে তাই তো ভাইয়া আচ্ছা আমাকে বলেন আপা কিভাবে কি শুরু করতে হবে আপা আমি ওই পাশে যেতে হবে আদা পচা গোবর দই এর পুরাতন হ্যাঁ তারপরে আপনার এটা কাঠের গুঁড়ো হুম হুম কিভাবে ছিটে দিতে হবে আচ্ছা তারপরে ছাই এই এটা কি পরিমাণ আছে ভাইয়া যে কতটুকু গোবরে কতটুকু ছাই দিতে হবে গুঁড়া দিবে কত যে পরিমাণ গোবর আছে তার অর্ধেক পরিমাণ কাঠের গুঁড়া আর একটু ছাই এর পরিমাণ মতো দিলেই হবে আর কোনো পরিমাণ নাই কো তারপরে ভুট্টা গোড় ভুট্টা ভাঙ্গা মুরগির হ্যাঁ गुड़ेर এক থেকে দেড় কেজি হুম আর সবজির উচ্চতা অংশ এগুলো কোনো পরিমাণ নাই যে মনে করেন তরকারি কাটে যেগুলো বাজবে এগুলো নষ্ট না করে এখানে দিলেই পচে এগুলো একটা সাত তৈরি হবে আচ্ছা আর এই যে এখানে নিম পাতাগুলো নিম পাতা নিম পাতা মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমার কৃষক ভাই এবং বন্ধের উপরে নির্ভর করবে যে তারা কতটুকু পরিমাণে সার তৈরি করতে চাইছে তারা কি এক মন সার তৈরি করবে তো ওই এক মন গোবর নিলে আর বাকি যে উপকরণগুলো থাকবে তার তিন ভাগের এক ভাগ করে ব্যবহার করবে আচ্ছা তো এই যে এখন যেটা দেয়া হলো এটা হচ্ছে মেহগুনির ফল যেটা অসম্ভব রকমের তিতা কিন্তু ফসলের জন্য এটা মানে যতটা তিতা তার চাইতে অনেক বেশি মিষ্টি ফসলের জন্য হবে মানে কৃষক ভাইদের জন্য ফলাফলটা মিষ্টি হবে আচ্ছা এরপরে কি করবেন এখন একটু 
কোদাল দিয়ে একটু মিশ করবেন ভালোভাবে মিশিয়ে নেবেন ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে মিশিয়ে নেবেন হুম আচ্ছা মিশিয়ে নেওয়ার পর তারপর মিশিয়ে নেবেন হ্যাঁ এটা একটু নরম করার জন্য আমরা একটু পানি দিতে পারি আপনারা আপা একটু পানি নেন যান একটু পানি পানি ছিটিয়ে দেন আচ্ছা এখানে তো মেশানো হয়ে গেল चारी रिंग बसान बेगम <laughs> 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 কম্পোস্ট তৈরি করতে এই এক সপ্তাহ আগে এটা স্থাপন করেছেন আচ্ছা আপা কতদিন হলো ট্রাইকো কম্পোস্ট আপনি তৈরি করছেন এটা এক বছর হলো একটা আমার রোলার দিয়ে মনে করে যে সব কিছু হয়েছে আমরা জমিতে দিছি এবং গাছ গোছালি দিছি আমি ছাদে বাগান করছি ওখানেও দিছি আবার এটা নতুন করে আবার করলাম একটা ওখানে ইয়ে করলাম মানে আমরা মেয়েরা সবাই মানে সিআইজি থেকে এটা আমরা সবগুলো পাইছি এটা মানে সুন্দর আমাদের মনে করেন যে শাকসবজি গাছ গোছালি দিলে সবগুলোতে আমরা দিতে পারতেছি এবং তাতে আমাদের লাভবান হচ্ছে আমরাই এটা হ্যাঁ जैवसारेपुरछ मेहिगुन फल अल्प समय तीन मास बचरे बाकी समय फल व्यवहार कर मेहगनी फल एकषुधि गाच तो जख पाई तो मेहगनी फल दी ना समय निम पता व्यवहार करी उत्कृष्ट मान एक सार तैर सबसे जोड़ा दे शाकसबी 
জমিতে দিতে হবে আবার পরবর্তীতে যদি তৈরি করি তাহলে এখানে দিলেও আমরা মিশ্র করে দিতে পারবো আচ্ছা আপা আপনি তো কৃষিকাজ করছেন এখন কোন ফসলে ব্যবহার করছেন এই সার এখন আমার ছাদে আমার বাগান আছে হ্যাঁ ওই বাগানে আমি সবগুলোতে ইউজ করছি আচ্ছা মানে ভালো একটা মানে ফল পাচ্ছি ওখানে থেকে আবার আমার বাড়ির চতুর্ধার দিয়ে মানে চারপাশে যেটা মানে টমেটোর গাছ বেগুনের গাছ ঝালের গাছ আপনার হচ্ছে পেঁপের গাছ এগুলো লাগাচ্ছে সেম গাছ এগুলো সবগুলোতে আমি দিয়েছি সুন্দর একটা আমি মানে ইয়ে পাইছি অনুভূতি পাইছি ওখান থেকে আমার তরতাজা ফল পাচ্ছি খাবার এইরকম একটা প্রান্তিক পর্যায়ে এসেও ছাদ বাগানের কথা শুনবো এটা আসলে মানে অবাক হওয়ার কি কিছু আছে না অবাক হওয়ার কিছু নাই এখন আমরা অনেক এগিয়ে গেছি এগিয়ে যাব সামনের দিকে তাই না আপা আমি আপনাকে নিয়ে অবশ্যই আপনার ছাদ বাগান দেখতে যাব এবং দর্শকরাও দেখতে চাইছে আমি জানি কিন্তু তার আগে আপনাকে বিদায় দেব কিন্তু বিদায়ের আগে আমি অবশ্যই জানতে চাইব যে এখানকার কৃষক ভাই ও বোনদের জন্য আপনাদের ভবিষ্যতে কি কি পরিকল্পনা রয়েছে ছোট্ট করে যদি বলেন আমার এই সাতবাড়িয়া বা আমার এই ব্লকের বা আমাদের মান্দ উপজেলা কৃষক ভাইদের জন্য যেটা যে টাইকো কম্পোস্ট যে উপকরণগুলো দরকার সহজলভ্য উপাদান এগুলো আমরা অতি সহজে তৈরি করতে পারি এবং এটা তৈরি করার মাধ্যমে যে আমার জমির জৈব পদার্থ যেটা আমাদের দরকার সেটা আমরা মাটির উর্বরতা রক্ষা করতে পারি এছাড়াও আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যেমন আমরা এখান থেকে যে লিচেনটা বের হচ্ছে এটা শাক সবজি বা ফল মূলে স্প্রে করে আমরা একটা নিরাপদ খাদ্য এবং খুব সুন্দর জীবন নিরাপদ খাদ্য ব্যবহার মানে গ্রহণ করতে পারি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেবার জন্য ভালো থাকবেন উঠতে গেলে আপা সেই রকম মানে একেবারে শরীরটা মানে হাঁপাইয়া যায় কয়বার আসেন ছাদে ছাদে আমি অলরেডি তিনবার আমার কাঁসা লাগবেই কারণ ওদের সকালে একবার আসতে হয় আবার বৈকালে মানে দুপুরের দিকে আসিস দেখি যে রোদের কি অবস্থা মানে গাছ গাছের যেহেতু আছে পাতা টাতা আছে সেটা তো ঝাড় ঝুড়ে একটু দিতে হয় তারপরে পরিষ্কার করছি কালকে এলা সবগুলো ইয়ে করে নিচ্ছে এখনো আজকে ঝাড় দিতে পারিনি বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে আচ্ছা আমাকে একটু বলেন তো আপনার এখানে কি কি ধরনের ফলের গাছ আছে এটা হচ্ছে ঝাল গাছ হ্যাঁ মানে মরিচ গাছ হ্যাঁ মরিচ যেটা এটা হচ্ছে আমরা ওই যে মিষ্টি আমরা যেটা এটা মিষ্টি আমরা গাছ হ্যাঁ এটা মিষ্টি জল পাই জল পাই জল পাই আচ্ছা এটা জল পাই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা জল পাই হ্যাঁ তারপর আর এটা এটা হচ্ছে যে লাল ধরনের একটা ওই যে জামরুল ফল থাকে জাম সেটা এটা জি গোবরের সার আছে ওই যে আপনি হচ্ছে ইয়ে ইউরিয়া সার যেটা বলে সেটা দিচ্ছি দিয়ে এটা মিশ্র করে এক মাস আমি হচ্ছে মাটিটা পলাথিন দিয়ে ঢেকে রাখছিলাম ঢেকে রাখার পরে তারপরে এর নিচে আবার কিন্তু ওই যে ইটার যে মানে আমাদের যে মিলাদ করার জন্য মেহমানেরা আসছে এখন বলা তো যাবে না যে খেও না যেহেতু ছাদের উপর শখ করে তো খেতেই পারে সবগুলো ছিঁড়ছে নিচে খাইছে এদের দুটো আছে তো ভাগ্য ভালো হয়তো চলে যাই কমলাটা ছেড়ে দিলাম কিন্তু একটা জিনিস এখানে পাওয়া গিয়েছে যেটা আমি ছাড়বো না আপা আমরা আমরা খাবে না একটাও পাতা নাই দর্শক দেখেন কিন্তু আমরা আছে আমরা 
ग्रामे लोक जन बिल्ला मैं परिचय नियम आई फल छबागाना दीप्त कृषि प्लट सत बेजगा शिल्प एलिका ढाका एक दु शून्य आठ अपनारा चाहले इमेल करते कृषि एट दीप्त डट टी ठिकाना अथवा फोन करते शून्य एक सत आठ सत छठ दई आठ तीन दुई नम्बर शुक्रवार छाड़ा प्रतिदिन सकाल नयटा थ विल पाँचा पर्त कृषक भाई बोन आपनारा जरा जैव सार केचु सार और ट्राइको कम्पोस्ट व्यवहार कर सब सारे सुफल आपनारा पे गए आज जरा व्यवहार करें अवश्य व्यवहार करबें कारण ये आपनर मटी भलो थक फलन भलो पा पानी अपचय रोध हो विशेषकर जे सब एलिकाते अपना चैत्र मासे पानी अभाव फसल शुक्र जाए अपा तो अवश्य ये सब सार व्यवहार करबें दर्शक एत खण आपनारा देखें कजी फार्मस निवेदित दीप्त कृषि को स्पन्सर बै मार्कुईज पानी पाम्प आजकल मत विदाय सबा भलो थकबें अनेक भलो थकबें आल्ला हाफिज